Die verstehen mich alle, ja? Vor kurzem haben wir erst unser, unser Modul von, von der ESA eingeklinkt, die Columbus, eine rein europäische Angelegenheit. Das Ganze sollte bereits 2002 fertig sein. Das hat seinerzeit gescheitert, weil alle in den Anfängen die finanzielle Seite von den Russen ausgefallen ist. Und dann mussten die Amerikaner einspringen. Und dann wissen wir ja auch durch diesen Unfall des Shuttles, äh, dann haben die auch erstmal zwei Jahre äh, gebraucht, um wieder aktiv zu werden. Denn die großen Sachen, die können nur mit Shuttles hochgefahren äh, werden. Weil die anderen Sachen, die die Russen da so machen, das reicht nicht aus. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, 
ist das das Modul von der ESA, das Sie jetzt hochgeschickt haben und auch schon funktionstüchtig ist und äh, das die ganze technische Voraussetzungen für Europa gibt, vor allem die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, da Experimente durchzuführen. So sieht das, die ganzen Dias, die habe ich schon bekommen, 91, da war ich in Berlin, hat man mir schon die, die, die Dias zur Verfügung gestellt von der Deutschen Luft- und Raumfahrt, wie das noch in der Planung war, das sind also alles Modelle, die Zeit gelesen und äh, interessanterweise sind die ganze Raumfahrtgeschichte von der ESA oder von der Deutschen Luft- und Raumfahrt in Berlin, die äh, sind so willig, allen äh, was mitzuteilen und ich konnte die ganzen Dias mir aussuchen, die ich haben wollte und äh, kostenlos wurde so Das hat gekostet, dass ich musste dahin fahren. Ja. Der Mensch im All. So sieht das heute aus, wenn wir bzw. diese Astronauten da oben betätigen. Ronald Furrow, den habe ich 95 kennengelernt in Bern. Wir hatten da einen Vortrag über, von Erich von Däniken mit der ganzen Gruppe, die sich alle zwei Jahre trifft. Das sind internationale Treffen die alle, man kann sagen, fast alle interessanten äh, Autoren in den Schiff versammelt und auch ihre Vorträge halten. Einer Pfurrer war einer, der gesagt hat, der Quatsch von den Dänen gibt alles Unsinn. Ist aber trotzdem gekommen, hat also keine Berührungsängste. Und äh, wahrscheinlich ist das das letzte Foto, was ich von ihm gemacht habe, denn 14 Tage später ist er in Berlin abgestürzt und zwar mit einem ganz normalen Vater mit einer kleinen äh, das ist epische Male um die Erde gekreist mit der d 1 mission und äh, fand dann dieses tragische Ende auf ganz normalen Platz. So, jetzt sind wir erstmal bei den Pyramiden. Die Pyramiden galten bis jetzt immer als Grabmäler der Pharaonen. Zu meiner Zeit in der Schule und zu Cäsars Zeiten, das wir nachher übernommen haben, hieß es noch, das sind die Kornkammern Ägyptens. Absolut, beides ist absoluter Unsinn. Denn äh, diese drei Pyramiden, die, da hat nie jemand drin gelegen. Man hat auch keinen gefunden, also keinerlei Grab, äh, um dieses, das so angedacht war. Äh, wobei, er hat ein interessantes Buch geschrieben, das habe ich da liegen, äh, das Geheimnis des Orion. Das Geheimnis des Orion. Und darin behauptet er, diese Gürtelsterne, das ist, da würde man ein bisschen leiser machen können, dann wird das schön. Ich nehme ihn So. Die äh, Würfelsterne, die hat das mit einem Computer äh, äh, ausgerechnet. Der Computer ist eine feine Sache. Man kann sowohl eine Zeitreise in die Vergangenheit machen und auch in die Zukunft durch Animationen. Man ist dann äh, zu dem Schluss gekommen, dass zu dem Zeitpunkt diese drei Würfelsterne identisch sind mit den drei Pyramiden. Äh, fälschlicherweise heißt es Schiffspyramide. Und die Chefin und die Karinus Pyramide. Interessant aber ist, dass die letzte, die kleinere die Karinus Pyramide, auch gleich versetzt ist. Und zwar genauso, wie es da unten auch ist. Also wie oben, so unten. Die alten Ägypter, die waren fest davon überzeugt, dass der Orion die Heimat von ihren Göttern war. Nur das, was der Global da herausgefunden hat, das ist 10.000 Jahre vor Christus. Das hieße also, dass die Pyramiden wesentlich älter sind als bisher angenommen. Die allgemeine Meinung, vor allem von den Ägyptologen in Sabas als erster, Havas als erster vorne an, die behaupten ja immer wieder, es ist 3.500 spätestens vor Christus gemacht. 
Man ist also davon überzeugt, dass sie wesentlich älter sind. Denn es gibt nichts. Es gibt überhaupt keine, keine Pläne, keine Baupläne, keine Zeichen. Es gibt nichts, was darauf hinweisen könnte, dass die zu der Zeit gemacht worden sind. Das ist jetzt ein Querschnitt der äh, Schierspyramide. Wir nennen sie normalerweise unter uns die große Pyramide. Und äh, den Eingang, den hatte man äh, zugemauert, es konnte also gar keiner rein. Und äh, erst im Nachhinein, unten sehen Sie noch, der Gewalt dann aufgebrochen, das war der erste Eingang. Und dann der offizielle Eingang ist oben, der geht allerdings weiter unten bis in die unveränderte Kammer, unten links. Diese ganze Sache, die Schirrspyramide, ist, wie gesagt, keine, keine Kammer, sondern für mich ein Datenträger. Denn die Entfernung von, von der Pyramide bis zur Sonne mit einer Milliarde Mal genommen in Mitte von der Umkreis und links entspricht genau die Entfernung von der Erde zur Sonne. Dann ist die Zahl Pi da drin vertreten und Ja, ich wollte an für sich gar nicht so viel Technisches sagen, aber äh, es geht nicht anders. Ich muss da doch ein paar, ein paar Dinge noch da äh, mit, äh, damit man sich ein Vorbild, eine Vorstellung machen kann, was da eigentlich äh, los ist. Ich will noch mal eben kurz auf den Vorwort zurückkommen. Der Rainer Vorwort hat für seiner Zeit einen Vortrag gehalten. Und zwar erstaunlicherweise, obwohl er gar nicht kommen wollte. Und, äh, die Fragen, die anschließend waren, alles wissen die gierige Leute, so wie hier auch, die waren so verpannt, dass ich Ihnen einige davon vorlesen möchte. Einmal, Fuba, wie definieren Sie den Begriff Natur? Fuba, Natur ist überall und umschließt das gesamte Universum. Es ist anmaßend, den Begriff Natur nur auf unsere Erde zu beziehen. Gibt es, gibt es Geschwindigkeiten, die schneller als Licht sind? Völlig ausgeschlossen. Ich habe bei den Klammern dahinter geschrieben, der derzeitige Stand der Wissenschaft. Gibt es Leben auf anderen Planeten? Er antwortet, warum nicht? Der Same des biologischen Lebens hat sich mit der Entstehung des Universums überall hin ausgebreitet, da wo günstige Umweltbedingungen herrschten, wo Wasser, Sauerstoff vorhanden war, hat es sich entwickelt. Können wir jemals mit außerirdischen Intelligenzen zusammentreffen? Völlig unmöglich. Die Distanzen sind einfach zu riesig. Wir sind mit unserer Technik nicht in der Lage, das jemals zu erreichen. Er hat das allerdings außer Acht gelassen, dass es andere Intelligenzen gibt, die die Geschwindigkeiten bzw. die Distanzen überbrücken können. Denn über eins sind sich auch die Wissenschaftler einig, dass wir nicht die Einzigen sind im Universum. Das ist die Vielzahl der Galaxien, der Sonnensysteme und der Planeten. So ganz allmählich entdecken wir immer mehr. Das ist nämlich sehr schwierig, einen Planeten zu entdecken, wenn er weiter entfernt ist. Und also man ist sich einig, dass intelligentes Leben im Universum vorherrscht. Nur eben hat dann geht es nur so weiter. Wir können nicht miteinander kommunizieren, weil die Entfernungen zu groß sind. Das ist richtig. Aber dann denken wir doch mal bitte daran zurück, wie es hieß, vor ungefähr 100 Jahren, wie das erste Auto gebaut wurde. Und wie gesagt, alles was über 30 Kilometer Geschwindigkeit ist, kann der Mensch nicht aushalten. Mit den Eisenbahnen war es nicht anders. Und dann nachher, wie die ersten äh, Raumflüge stattfanden, die ersten Shuttles hochflogen, dann hielt es, es ist ausgeschlossen. Diese äh, Geschwindigkeit kann kein Mensch aushalten. Das heißt also, wir haben jetzt festgestellt, der Mensch kann es aushalten und alles, was vorher immer mit niemals gesagt wird, hat sich im Nachhinein dann revidiert und man hat dann festgestellt, man sollte nie nie sein. So, Rainer Thor hat gesagt, es gibt kein Oben und Unten. Äh, sondern unten ist da, wo die Füße sind. Da, äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, die Füße sind jetzt oben, dann drehen wir das ganze Ding rum und dann ist es immer wieder richtig. Das war, äh, wann war ich denn da? 91, 97, Ach, 99 war ich in Ägypten und äh, das soll ich sein da. 
Und äh, die, die Sphinx, das müsste normalerweise heißen, der Sphinx. Denn die Sphinx gibt es nur im Griechischen und äh, im, im Ägyptischen ist es der Sphinx. So, die soll noch älter sein. Und zwar geht man davon aus, dass sie vor der Sündflut schon existiert hat. Und die ganzen äh, Erosionen, die deuten darauf hin, dass Wasser runtergeflossen ist und nicht äh, von irgendwelchen Sandstörungen mehr. Aber faszinierend bei der ganzen Sache ist, ihre Steinbauten, ich mal an, die sind dermaßen zugeschnitten, geschnitten, dass sie so miteinander passen, zusammengefügt sind, dass noch nicht mal eine Zeitung dazwischen geht. Und teilweise haben wir auch Steine, die sind in sich schräg geschnitten. Und man wirft sich natürlich die Frage, sich, wie haben die das gemacht? Es gibt in dem Soha eine Stelle, das ist etwas im Mittelalter, in den alten israelischen Büchern und sozusagen im Alten Testament. Da gibt es einen, einen Ausspruch über den Scharmier. Scharmier nannten die einen Schneidebaum, der sich im härtesten Gestein mit Eisen fressen konnte. Und wenn wir uns den Tempelbau des Salomos ansehen, da steht auch in der Bibel drin, dass man keinen Lärm hörte, kein Gehimmer, gar nichts, sondern die Steine waren vorgefertigt. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Im Prinzip wissen wir nichts. Das sagen wir mal von vornherein, auch wenn ich Ihnen jetzt hier irgendwie was erzähle. Das ist eine Mutmaßung, also so eine Art äh, Theorie, die teilweise belegt ist, sozusagen wie Ziel. Und Sie müssen sich im Prinzip nachher selbst, ja. Da ist so an den Pyramiden irgendwo so Hieroglyphen ähm, oder so Bilder, die so einen Plasmaschneider da aufzeigen, womit man die Steine geschnitten hat. Das ist nicht bekannt. Nee. Das ist nicht bekannt. Das ist aber da muss man dann oben sein. Ein Teil der Könige da oben. Hat Tempel oder so. Der Professor Nieper, der hat da mal irgendwie so ein Bild ja. von 15 Minuten. Ja. Naja, irgendwie, irgendwie haben, sie die, haben sie die Dinger geschnitten. Ne? Es gibt sogar Vermutungen, dass sie teilweise gegossen sind. Man hat Steine gefunden, die im Innern Menschenhaare hatten und auch eine gewisse Täuschigkeit drin ist. Also man nimmt auch an, dass sie das Umstehen gegossen worden sind. Oder aber, wie gesagt, die hätten Möglichkeiten, die so präzise zuzuschneiden. Das Interessante dabei ist ja, gerade bei der Pyramide, da sind ja Quader drin, die über 200 Tonnen wiegen. Und wenn man sich mal überlegt, welche Höhe das hat, fragt man sich, wie haben die die Steine da oben hochgekriegt? Und äh, die äh, Theorie, damit wir diesen Rampen umgebaut haben. Das ist, das ist Im Prinzip ist sie unsinnig. Wird aber nach wie vor immer wieder vertreten, denn wir hätten noch mehr Aufwand frei müssen, um diese Rampen zu bauen. Das ist noch, noch äh, verrückter. Man weiß nicht, was ist, wie sie es gemacht haben und vor allem wie im Land. Schau. Bitte? Schau. Ja, man geht auch davon, die Limitation aufgehoben wird, die Schwerkraft aufgehoben wird. Ne? Bei uns basteln die Amerikaner basteln ja auch daran, nur eben, die haben äh, minimale Erfolge, aber schon Erfolge. Wenn das natürlich der Teil ist, dass man die Schwerkraft aufheben kann, ist es kein Thema. Das gleiche haben wir ja auch in, auf der Osterinsel, ne? mit diesen Mauern, ja. großen. Und äh, interessanterweise heißt die äh, Osterinsel ja auch äh, Vogelinsel. Und die alten äh, Geschichten, die gehen davon aus, dass diese Riesenmonumente leicht durch die Lüften flogen. Das sind die alten Überlieferungen von den Ureinwohnern von, von der Ostsee. Jetzt kommen wir mal zu was Technisches. Das ist das Raumschiff des Ezekiel. Äh, ich kann Ihnen nachher auch die Bibeltexte, die Stellen sagen, die sind auch in meinem Buch alle drin. Das ist alles nachprüfbar. Und zwar war der Blumrich, NASA-Ingenieur, der wollte den Däniken belegen, dass es unsinnig ist, was er da behauptet. Denn in der Bibel steht tatsächlich die 15 Geschichten drin. Es kam ein rechtsstaatlicher Himmel auf, es kam ein Raumschiff mit Donner und Getöse und es entstiegen ihm Leute, die aussahen wie Ehe des Erz. 
Ja, und er wollte aber jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, wollte er nicht den sagen, er wollte nicht alles falsch, was er da saß. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Er war so davon überzeugt, dass er ein Raumschiff nach den Angaben baute, das ungefähr so ausgesehen haben muss. Und in der Bibel steht auch drin, es hatte Räder und jedes Rad ging in eine Richtung, ohne sich umzudrehen. Daraufhin hat er dieses Rad äh, entworfen. Und das ist hochinteressant, wenn Sie jetzt unten sehen, dann könnte man vorwärts und rückwärts laufen. Und wenn Sie das ganze Rad sehen, kann man links und rechts sich bewegen. Daraufhin hat er auch ein Patent angemeldet, auch zu kommen. Das ist das Original Patent. Ich habe mit ihm lange telefoniert, muss ich auch die Genehmigung haben, damit ich das alles hier bringen kann. Und äh, interessanterweise sind die da gar nicht so pingelig gegangen. Aber, das ist nochmal ein Querschnitt davon von dem Miguel äh, um wie er die Zeichnungen aufgebaut hat. Aber, das Interessante ist, ein anderer ein deutscher Ingenieur, äh, Herbert Bayer, der hat ein Bild gefunden, und zwar Kronzeuge, Kronzeuge Ezechiel, also Ezekiel, so hat er das sein Buch nachher genannt, und hat da Angaben gefunden, die diesen Tempel beschreiben. Und zwar steht da ganz klar äh, drin, die Leute, die aus diesem Raumschiff kamen, die hatten Messlatten dabei, Leinen und sowas, um das äh, aufgefordert, alles genauestens aufzuschreiben, Maße zu nehmen und aufzuschreiben. Und aufgrund dieser Unterlagen hat Herbert Bayer diesen Tempel gebaut. Und interessant dabei ist, dass er nach oben größer wird und ohne Dach ist. Und das also nachher er von den Kindern hinkam, und dann passt er das Raumschiff von den Sitzig hier rein. Er hat die beiden Kameraden zusammengebracht und die haben sich auch ausgetauscht und sind beide zu dem Entschluss gekommen, das müsste so gewesen sein. Den Tempel hat man allerdings noch nicht gefunden. Aber irgendwo muss er sein. Denn die Angaben die sind so präzise gemacht, dass da an für sich gar keine, gar keine Wartungsmöglichkeiten sonst noch wären. Der Tempel ist in der Bibel geschrieben? Ja, ja. Er soll auf dem Berg sein. Ne? Ja? Berg auf ja. einem hohen Berg. Die Malaya ist der höchste schlecht zugänglich. Ne? Das muss nicht in Malaya sein. Das ist auch nicht in der Nähe von Israel gewesen, sondern das war schon etwas weiter weg. Und der Hesekiel ist ja mit diesem Raumschiff aufgenommen worden und ist dahin gefahren worden zu einem guten Berg, wie es noch glaublich ist. Das ist richtig schön. Das ist nochmal ein Querschnitt, wie es hätte aussehen können. Diese technischen Geräte, die gibt es zuhauf im Alten Testament. Und vor allen Dingen in den Apokryphen, die nicht in, in den normalen Bibeln Kanon aufgenommen werden. Wo findet man die denn hier? Es ist immer die Rede von den Apokryphen. Ja, und sie war kaum, jeder Buch hat man. Ja? Ja, so ein Ding, da steht da vorne stets. Die Aufwärtsstehe, das ist einmal das altjüdische Schreckentum und die, die, die äh, äh, Apokryphen. Das sind diese Sachen, die nicht in der Bibel stehen. Ja, ja. Die sind viel interessanter. Ja. Vor allen Dingen das Buch von Henoch, der Himmelsinnere von Anfang. Alle Leute, ob der Henoch oder der Abraham war, die sind ja von Gott mitgenommen worden. So, und die sind dann, die beschreiben auch von oben in diesen Apokryphen. Die Erde immer runder wird, immer milchiger wird. Also, geht nicht anders. Auf dem Vogel, auf dem Adler, wie manche das sagen, oder mit dem Engel, das funktioniert dann nicht. Ja. So, was haben wir, wenn irgendwelche technischen Zivilisationen mit einfachen, primitiven äh, Völkern zusammenkommen? Was passiert da? Alles, was von oben kommt, sind Götter. Gar keine Frage. Das gleiche hatten wir auch in äh, Papua Neuguinea. Das waren nämlich äh, die Amerikaner während des Krieges mit den Japanern, haben dann Basislager eröffnet. Und. Äh, die waren natürlich sehr begeistert, die Kameraden. Die konnten das gar nicht fassen. Die hatten leuchtende Stäbe, die hatten sprechende Apparate. Ja, und vor allen Dingen, die hatten auch Schokolade dabei. Und da avancierte die Schokolade auch zu den Nahrungsmitteln der Götter, ja, zu den der Götter, genau. Nur wie die wieder weg waren, dann sind die hingegangen, haben ganze Urwaldflächen 
abgerodet, haben diese Flugzeuge nachgebaut mit ihren primitiven Mitteln rein optisch, in der Hoffnung, die sollten wiederkommen, weil die eben halt äh, solche leckeren Geschichten dabei hatten, interessante Sachen da waren. Und die kamen natürlich nicht. Aber so entstehen, das ist ja gar nicht so entstehen quasi Religionen. Ne? Und das ist mal gar nicht so lange her, das ist, äh, war ja im Zweiten Weltkrieg. Und umgekehrt ist es ja auch so, wenn wir, wenn wir überlegen, die wollten Leute, die ein technisches Verständnis nicht hatten, die wollten dir das erklären. Zum Beispiel Indianer, die sprachen auch vom singenden Draht oder vom Feuerboss, weil das sich anders erklärt. Und so steht es dann auch in den Bibeln drin. Ne? Und alles, was da so ein bisschen tierisch beschrieben worden ist, äh, ist gar kein Problem, die dann technisch umsetzen. Wie sollten die das anders beschreiben? Du warst dann die Seele ganz genau. Ihre Reisgab ist wahrscheinlich vielen bekannt. Was dabei interessant ist, das ist die Tatsache, dass die gesamte Ostküste Amerikas angezeichnet ist und unten sogar noch ein Teil von der Antarktis. Und die wurde in langer Zeit in den Sockenpalast in Türkei gefunden. Die wurde dann in Hedgehog vorgelegt, also Kartenexperten, da gibt es auch ein ganzes Buch drüber wie die einzelnen Platten da zusammenhängen. Nur, das Interessante dabei ist, diese Verzerrung der Küsten, die sind genauso, als wenn ein Flugobjekt von oben, ich muss mal eins weiter machen, dann kann ich das gleich zurück, von oben und zwar genau von in der Höhe von Kaiser. Wenn wir da jetzt mit Satellitenaufnahmen wenn man da jetzt mit Satellitenaufnahmen äh, zugrunde legen würde, dann würden auch diese Entzerrungen, die Verzerrungen äh, glaubhaft und äh, sich übertragen. Jetzt gehe ich nochmal eben zurück. So, und der Kolumbus, und das ist das Interessante an der ganzen Sache, der hatte eine Karte an Bord. Ich habe vor einem Jahr oder zwei Jahren noch in der Erinnerungsleiter Zeit dann über Kolumbus einen Riesenbericht gelesen. Aber nirgendwo ist die Rede davon, dass er eine Karte an Bord hatte. Und zwar komplett eingezeichnet. Es gibt eine, also Inselverlag gibt das Bordbuch von Kolumbus. Und da steht folgendes drin. Damit gibt er auch zu, dass er eine Karte hatte. Naja, ich denke mal zu sagen, ich wünsche euch allen guten Appetit. <lacht> so, aber ich muss das jetzt gehen. Dann will ich dann auch gleich, dann ich mir das schnell zurechtgelegt. Ich glaube, da ist eine Kopie von der Karte. Nein, so. nein, ja, ich habe hab den Text von, von dem. Von dem, von dem der Text von Kolumbus der ist, nämlich, ist nämlich viel interessanter, weil er nämlich da in seinem Wortbuch ganz klar drin schreibt. Ja, und da schreibt er zum Beispiel am Mittwoch, den 3. Oktober 1492. Eine Vogelart wurde nicht gesichtet und ich meinte, die Inseln, die auf der Karte eingezeichnet waren, bereits hinter uns gelassen zu haben. Unglaublich, wie er sich auf diese ominöse Karte verlässt. Wurden die Karten, die Kopien von Kopien sind, nicht ursprünglich mit modernsten technischen Mitteln hergestellt? Wer gab die Anweisung für diese Karten? Jedenfalls sind eben halt Aufnahmen von einem Raumschiff in großer Höhe, die ich eben schon gezeigt habe, in Ägypten die das kathedrafisch erfasst haben. Und dann geht er noch hin und sagt am Sonntag, den 16. September 1492, weshalb wir der Meinung waren, dass sich in der Nähe irgendeiner Insel befinden müssen. Ich bin der Ansicht, dass Festland noch weiter vor uns liegt. Mittwoch, den 19. 1492, ein Regenschauer ging hier nieder, was auf eine Landnähe hindeutet, war bezeugt, dass sowohl auf der südlichen wie auf der nördlichen Seite des Schiffes Inseln liegen. 
Und dann geht er nach Weg und behauptet, der, der schreibt dann noch ein, dass er den Kapitän Pinta, von dem einen waren ja mit drei Schiffen unterwegs, ja. der hätte ihm eine Karte übergeben, damit es aus Sicht von Kolumbus festgestellt, dass er eine Karte an Bord hatte. Nur welche war das? Man vermutet, dass es nur die Reiskarten sein würden, weil das die einzige, die wir kennen, die uns bekannt ist, war. Und dann aber die anderen gehen dann wieder hin und sagt, na naja gut, die sind dann ein bisschen nachher angefertigt worden, nachdem Kolumbus da war. Nur erstens war er nicht überall, wie die Karten zeigt, und zum anderen wie nicht so präzise eingezeichnet, dass er das noch gar nicht machen konnte. Denn die Karten ist 1900, hier ist nochmal das Ding von Kairo. Also man ist im Prinzip über, äh, auf, über Kairo und blickt auf die Erde. So ist es. Mit einem, äh, wie gesagt, in einem Satellitenaufnahme oder was bedeutet das, was Sie da alles für Zufall haben. Hier ist irgendwas zwischengekommen, aber das macht nichts, dann kann man nochmal drauf zurück. Hier seht ihr zum Beispiel, wie ich eben in den Gang von der, von der äh, Sphinx zum, zum, äh, zur Pyramide hin und sagte, wie die einzelnen Steine sogar schräg geschnitten sind, aber trotzdem so eingefügt, dass sie ineinander passen. Äh, so konnte man die nicht mit Hammer und Leiter ausschlagen, das ausschlagen. Das war, trotzdem wird es behauptet nach wie vor. Ne? Das ist jetzt auch eine seltsame Geschichte, das ist irgendwie äh, Linien von Nazca. Nazca. Das ist eine Aufnahme, die er schon wenige gemacht hat, und zwar als äh, es kursierte nachher als Landebahn der Götter. Aber er hat nie behauptet, dass das so ist, sondern durch Überlieferungen haben diese, diese Menschen, die da lebten, das nachgefunden und haben dann gesagt, hier von wegen, so ungefähr muss das sein, denn es gab ja auch Schattenbilder, die riesengroß waren. Und ich war vor kurzem noch im Plan, noch eine Sendung, die dann gesagt haben, ja, das haben die gemacht, um abzulaufen und sich sozusagen fit zu halten. Nur viele Schaubilder, die sind an den Hängen, wo man gar nicht laufen kann. So ein weißes Pferd doch, ne? Bitte? Hier so ein weißes Pferd auch, oder? Das sind ein Pferd, Spinne und was es alles gibt. Riesengroße Dinge. Und die sind auch nur von der Luft von oben aus zu sehen. Also, wenn die die Abläufe, die konnten die gar nicht machen, das ist überhaupt nicht drin. Und äh, da gibt es auch eine Stelle in der Bibel, die dann ganz klar gesagt, äh, ebnet die Hügel und füllt die Täler aus, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Was unter Herrlichkeit des Herrn zu verstehen ist, ist klar, das war irgendwie erklärt, äh, was vom Himmel kam, wie alles vom Himmel kam. Und äh, das Interessante dabei war, wusste der Wenige noch nicht mal, diese Stelle in der Bibel, die ich da gefunden hatte, das sage ich mal gleich, wo es steht, die passt genau dahin, das ist natürlich eine ganz andere Ecke, ne? richtig. Aber die, die passt genau zu dem, zu dem äh, Bild, was wir da haben. Und äh, Das ist natürlich fraglich. Keiner behauptet, das sind die Landebahnen der Götter, auch wenige behaupten. Wie wenige immer, bei allen seinen Vorträgen immer wieder sagt, das ist meine Theorie, das ist meine Meinung, ihr könnt euch das anhören und euch selbst ein Bild davon machen. Er nie behauptet, das ist so. Ne? Wer auch etwas vermessen. Auch hier hat aber auch nicht Aufnahmen, wo er dann sagt, ne? Schauen Sie sich das mal ganz genau an. Ja, das ist doch ein Landebahn aus. Ne, in Natürlich sieht das so aus. Ja, haben wir Astronauten gesagt. Die gesagt haben, wir können das von oben entdecken. Das ist theoretisch Ja, klar. Das heißt, aber das steht aber auch alles im Alten Testament drin. Ne? Ja, ja, eben. Das hat man vorher vorhanden. Halt. Das ist genau. Interessant ist ja auch, dass Sie die, die, die Spanier das auch Batistas nennen. 
Also die Pisten, wenn ich mal gucken, ich kann ein Fluchzeichen darüber fahren. Okay. Da sind die Schaubilder. So, die sind alle riesengroß, teilweise über 100 bis 200 Meter. Und äh, wie gesagt, nur aus der Luft zu können. Und teilweise auch an den Hängen, also die man gar nicht ablaufen kann, wie das dann auch gewesen wird. Da sehen wir zum Beispiel so eine Sache, das ist an einem Hang, in dem man nicht ablaufen kann. Das Ding das heißt, heißt Kandelaber. Kandelaber. Bitte? Das ist der Kandelaber. Oder Kandelaber heißt ja. der Schade. Nur der Dreizack, den nimmt man da auch. Das ist auch ein Video, was ich aus Berlin mitgebracht habe. Und zwar wird dann die Flugbahn von Galileo beschrieben, die sie von uns aus startet und dann nochmals den Schwung aufnimmt, um nochmal zur Erde zurückzukommen, um dann die anderen äh, Planeten. So, und da ist auch, das ist allgemein, dann nehme ich mal an, das ist bekannt. Ich habe mal ein Großfoto davon. Das wurde mit der Pioneer 1972 losgeschickt. Die sollen halt mittlerweile unseren Verband, unsere Erde verlassen. Und äh, die ist ausgeführt mit, diesem, mit dieser Goldplakette, mit Aluminium, mit goldüberzogener Plakette, die die darstellt. Unten sehen Sie es von dem dritten Planeten von der Erde aus, wie, wie, das, äh, wie die Kapsel da gestartet ist. Dann ist äh, das. Äh, Grundelement von, von Wasserstoff dargestellt oben und dann wie die Menschen aussahen. Die hätte sonst überhaupt gar keine Aufgabe gehabt. So, und die NASA ist davon überzeugt, dass es irgendwo intelligentes Leben gibt. Und darum haben sie auch diese Platte damit beigetan, falls sie irgendwo eingefangen sind, damit sie auch wissen, wo es herkommt und dass es eben irgendwo anders auch noch Leben gibt. So sehen dann so paar Dinge aus, wenn ich da was geschafft werde. Das nennt man Zeitdilatation. Zeitdilatation, das hat Einstein auch geschrieben, und zwar gesagt, je schneller man von einem ruhenden Punkt sich bewegt, vergehen die, vergeht die Zeit langsamer. Das ist auch durch Experimente äh, belegt worden, man hat eine, eine Uhr, eine, Jumbo Jet reingepackt und dann eine äh, Turbo und eine auf Erden gelassen und die ist allerdings durch die geringe Entfernung und die lächerliche Geschwindigkeit ist die minimal, aber nachweisbar, wurde nachgewiesen. Daraus geht er vor und das bestreitet kein Wissenschaftler, das bestreitet auch kein, kein äh, Physiker, dass dem so ist. Danach, das muss ich mal überlegen, 30 Jahre mit annehmender Lichtgeschwindigkeit, Mensch, sage ich jetzt mal. Im Raum entspricht ungefähr 36.000 Jahre. In 50 Jahren, das heißt also, wenn die Leute wiederkommen, ist hier entweder nichts mehr, oder wenn sie in früherer Zeit noch wiederkommen, so nach 15, 20 Jahren, dann finden sie nur noch äh, ihre Kinder als äh, Opas wieder. Das ist, äh, ist nicht, wird nicht äh, bestritten. Hat also Kaminski im Boden die Planetarium vor drei Jahren, also wirklich auch einen Bericht darüber gezeigt ja. und hat das also so etwas leicht mystisch gemacht, wo man gehe davon aus, eine Enterprise existiere ja. mit Lichtgeschwindigkeit und wenn die nach zehn Jahren zurückkommt, dann sieht er seinen Enkel als Kreis wieder. So und dann muss man die Bibel mal aufschlagen. Äh, Abraham ist ja sehr alt geworden, als er Vater wurde. Und zwischendurch ist ja einer seiner Dinge auch verschwunden, komischerweise. Und tritt dann irgendwann 200 Jahre später wieder auf, aus der Geschichte Abrahams. Ich wollte weitermachen. <lacht> <lacht> so. Ich da kommt es in die Bibel vor, dass nicht nur Abraham, nee, noch auch. Es gibt mehrere Stellen die diese, diese Zeiten beschreiben und auch äh, interessant ist ja dabei äh, auch, dass äh, die Bibel anfängt mit dem Satz lass es uns Menschen machen und dann komme ich jetzt auch zu dem Thema, was wir hier haben lass es uns Menschen machen das ist der erste Satz im ersten Buch Mose 1 äh, da steht nicht drin, Gott hat den Menschen geschaffen sondern lass es uns Menschen machen 
Und wenn es dann noch so gut ist, hätten sie es wahrscheinlich auch ausgelassen gemacht. Und die werden sogar noch äh, geschrieben, und zwar mit dem Namen Elohims. Und interessant ist ja dann auch, dass alles, was da oben kam, wurde Engel genannt oder Wächter oder sowas ähnliches. Und die haben sich dann auch, nachdem sie gemerkt haben, dass sie eher durch der Vorrang aussahen, sich mit denen äh, ver verkuppelt, verbunden. Und äh, die sind dann auch ausgeschlossen worden. Die durften dann nachher nicht mehr zurück. Das ist rein, rein theoretisch, hätten die hier bleiben müssen, weil die sich auch miteinander verlinkt haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass im Blut irgendwann der Nachweis kommt, dass das äh, nicht alles irdischen Ursprungs ist. Denn es gibt viele Leute, auch äh, gerade Wissenschaftler, ja, das wäre ja. So, jetzt habe ich noch nicht zu. Der äh, Hermann Obert ist der Vater der Raumfahrt bekannt. Er hat mal gesagt, ein Zitat von ihm, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich auf anderen Planeten intelligentes Leben entwickelt hat. Solche Zivilisationen könnten uns haushoch überlegen sein. Auch auf technischer äh, Ebene, gerade was die Raumfahrttechnik angeht. Er ist ein bekannter Mathematiker und Physiker, der also glaubwürdig ist. Professor Francis Crick, der zusammen mit dem Watson seiner Zeit die Molekularbiologen, die räumliche Struktur der DNS, die Moleküle, entdeckt haben, die haben gesagt, es könnte sich letzten Endes herausstellen, dass das Leben fast unmöglich auf unserer Erde entstanden sein könnte, während es auf einem anderen Wünschionplaneten hätte leichter beginnen und sich entwickeln können. Und dann sagt nochmal der NASA-Direktor Dan Golding, ich sehe den Tag voraus, vielleicht schon in zehn Jahren, an dem es einen zwingenden Grund gibt, Menschen zum Mars zu bringen. Wir müssen lernen, mit dem Vorhandenen auszukommen. Also die NASA ist überwiegend davon überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt. Und zwar geht man sogar davon aus, dass auf dem Mars früher mal Leben gegeben hat. Denn der Mars hat eine ähnliche Atmosphäre wie wir auch, es war auch Wasser da. Nur durch die geringe Anziehungskraft oder was das hat und was da sonst noch passiert ist, ist sie, hat sich die, die ganze Atmosphäre verflüchtigt. Es gibt Theorien, wohl gesagt, alles Theorien, die dann sagen, okay, da haben Intelligenzen äh, gelebt, die haben gemerkt, wir können nicht mehr anders hier leben, wir müssen weg und sind dann zur Erde gekommen. Das gleiche tun wir jetzt auch. Irgendwann. Es bleibt gar nichts anderes übrig, denn ein Stück fest ist sauber zu machen weichen. Aber irgendwann völlig die Sonne und das ist hier Feierabend. Da müssen wir uns von anderes Dominizin ausgesucht haben. Aber wahrscheinlich geht man davon aus, dass es noch früher passiert. Das ist auch der ganze Sinn der Raumfahrt. Irgendwo Planeten zu finden oder Möglichkeiten zu finden, wo der Mensch weiterleben kann. Wir haben hier auch diese Stepperform. Das ist auch ein sehr schönes Buch von dem Jans Wunder, der darauf beschreibt, die NASA ist die davon aus, dass viele auch von ihnen mal im Fernsehen das gesehen haben, wie die sich das vorstellen. Also erst Raumschiffe hoch zum Mars schicken, dann äh, eine künstliche Atmosphäre schaffen, indem sie Blaualgen da hoch äh, schicken, die sich dann formieren und vor allem die Polkappen aufschmelzen. Das ist ja Wasser vorhanden. Die ganzen Rinnsale, die da existieren, man geht fest davon aus, dass Wasser früher auf dem Mars war. Das würde ungefähr so 200 Jahre dauern, dann wäre der Mars auch bewohnbar, ohne Raumanzüge. Denn es ist durchaus möglich, eine künstliche Atmosphäre zu schaffen, die sich nachher natürlich weiterentwickelt. Wie gesagt, wir haben gar keine andere Chance, irgendwann will man uns da nicht selber vernichtet haben. Ne? Das ist wahrscheinlich noch wahrscheinlicher, weil irgendwie ist die Menschheit dumm. Und merkt gar nicht, dass sie tun so, als wenn sie aussteigen können und können eine andere Wohnung suchen. Alles wird gut. Bitte? Alles wird gut. Also ja, das steht da auch von aus. Natürlich. Naja, erlebt man was nicht mehr. Ich schwöre es nicht. Aber so was aus ist das denkbar. Dann kommen wir jetzt 
zweite Teil. Das ist schon ein Stückchen um. Wer jetzt was bestellen möchte, dann kann er das eben machen. Dann komme ich nachher nach der Religion Religionen und vor allen Dingen auch im Kern, dass es uns Menschen macht. Also, wer jetzt was bestellen will, soll das eben machen. Also kurz Pause oder bitte ja. machen ja. Ja, machen wir dann kurz eine kurze Pause von fünf bis zehn Minuten. Weiter und dann können wir dann noch fragen. Ich habe hier bewusst einen Ausgang. Ich muss mal Die ersten Naturreligionen, sage ich mal, die entstehen noch. Also wenn jemand jetzt ganz religiös ist, ich will ihn nicht. Den Glauben nehmen. Ja, denn das ansteht fest, wer wirklich in den Glauben geht, danach geht es fröhlich weiter, der stirbt zufrieden da, dass er im Dunkeln geht, davon abzubringen. Nun, wir hatten früher mal eine Naturreligion. Warum wir entstehen Religionen aus dem Anfang wurden, durch Nichtwissen und Angst. Das sind die beiden Elemente, die so Religionen entstehen. Das Anfang war eben halt gegründete Witzel rum und die Leute hatten natürlich eine panische Angst, weil sie auch gar nicht wussten, was damit los ist. Das ist sehr klar. Dann entstanden die, äh, die Naturreligion. Das hat sich natürlich mit der Zeit durch die Entwicklung der Technik und durch das Wissen, was sie hatten, abgemacht. Aber es wollten sie aber trotzdem gut haben. Was macht man also? Man nimmt die ganzen Götter weg und macht nur einen. Denn einer ist immer noch besser und mit dem kann man zur Not kommunizieren. Und äh, der Moses war nicht der Erste, der den Monotheismus geschaffen hat, sondern das war Ishnaton. Ishnaton hat seinerzeit in Ägypten alles andere abgeschafft, hat gesagt, nur noch der Atom ist da. Aber damit ist er auch gescheitert. Und zwar aus vollem Grund, weil die äh, ganzen äh, Priester und Priester, die hatten natürlich das Sagen und die Macht in der Hand und die fühlten sich natürlich. Äh, in sich betrogen mit ihrer Macht und einge eingeengt. Und äh, das haben wir ja auch nachher gehabt. Denn Im Prinzip ist es ja nichts anderes als die selbsternannten Weltvertreter Gottes, so sage ich immer, ja. auf Erden. Wollen wir ja auch. Im Prinzip ist der Vatikan auch nichts anderes, wenn man ja. ganz ehrlich ist. Ne? Äh, wenn es ja da heißt, äh, die machen einen Dialog mit Gott. Dann frage ich mich, wie das kommt. Und da fällt mir ein sehr schönes Zitat von Wessing ein, der gesagt hat, nachdem der Mensch sich herausgenommen hat, Gott eine Sprache zu verleihen, lässt er sich von ihm sagen, was sie gerne hören wollen. Und wenn man auch in der Bibel sieht, der Bund Gott mit den Menschen, er hat den Regenbogen geschaffen, als Bund zur Verbindung. Die wissen alle, dass das eine rein physikalische Angelegenheit ist. Ne? So, ich wird trotzdem noch, steht noch drin und wird auch drin bleiben. Man hilft sich da mittlerweile, dass man sagt, okay, das sind Metapher. Die geben es teilweise auch zu. Nur eben halt nicht alle. Und die, die es offen zugeben, die werden entweder kommuniziert oder sonst was gemacht. Denn das ist immer eine feine Sache. Nur, nur durch Religion kann man Macht auf Menschen ausüben. Vor allen Dingen auf Menschen, die eben halt etwas na, vorsichtig ausdrücken. Das Wissen nicht haben. Denn die Zeit der Aufklärung ist ja nicht überall gewesen. Und in den ärmsten Ländern ist es nach wie vor noch so, das sehen wir auch heute im Islam und vor allem auch in Mittelamerika, das sind die Gläubigsten. Das sind also diese Leute, die arm sind, die keine Bildung haben und dementsprechend auch nicht äh, sich darum kümmern können, was wirklich interessiert die auch gar nicht. Und was ich nicht verstehen kann, das ist, dass das heute noch immer in unserer Kirche noch genauso von der Kanzel geredet wird. Also wie gesagt, ich will keinen Weh tun, ich möchte auch keine Gefühle beleidigen, wenn jemand dabei ist, der soll sagen, ich soll das mit der heutigen Zeit lassen, dann lasse ich das auch. Es war immer ein Wunsch, dass die Götter oder auch Gott mit Menschen in Verbindung gebracht werden. Das ist noch äh, gar nicht so lange her, da hat man noch in Japan noch selbst der Tino war gleichzeitig auch Gott. Alexander der Große war gleichzeitig auch Sohn eines Gottes. Und äh, so hat er zumindest von sich aus behauptet. Und so war das auch immer. Das ist überall so. Selbst Krishna hat von sich behauptet, ich bin der Sohn Gottes aus dem reinen Schoß einer Jungfrau. Also mit Jesus ist nichts Neues. Das haben wir alles schon gehabt. Und... Äh, Das Problem ist eben, 
man muss das wirklich sehr vorsichtig sein, sowas zu sagen. Das Problem ist, äh, wie kann man darüber sprechen, ohne einen Menschen zu verletzen, ohne ihn in seinen Gefühlen zu verletzen. Es gibt ja natürlich auch nach wie vor Gläubige, auch intelligente Gläubige, das ist das ja nicht. Und äh, man muss da schon auch völlig aufpassen, was man da sagt. Und mit denen kann man nie in einen Dialog kommen, das ist das Problem. Ja, das wollen sie einfach auch. Im Moment ist es ja so eine Masche wie in dem Raum, in Gottes Namen. Und äh, ja. das im Moment kursiert das überall, auch im Fernsehen. Der Mann hat Berichte über die alten Überlieferungen so dargestellt, dass sie in Zweifel gezogen werden. Ich wundere das, dass Sie das. Ja, nur um das aufzuweichen, um eine neue Religion zu, zu führen. Ja, was wollen wir denn da machen? Ja, Globalismus. Na ja, das ist gut. gut. Das ist doch keine Religion, das ist ein Fest. Das ist ein Fest? Ein Fest. Ja, Globalisierung. Das kommt doch an, wie man das sieht. Ne? Im Prinzip ist, ist es. Äh, der schnöde Mammon ist das, was herrscht. Das ist nun mal so. Und damit kann man auch die Menschen gefügig machen. Und zwar direkt, das können wir es merken, auch auf dem Weg. Ne? So, früher konnte man die Leute gefügig machen, weil sie nichts wussten. Da konnte man doch gehen, der da oben hat es gesagt, die sind die Stellvertreter, jetzt hat man das zu tun, was wir sagen. Wenn man sich mal überlegt, dass im Mittelalter Ablasszettel verkauft worden sind, um dann die Sünden freizukaufen, dann ist das ist schon heftig. Aber im Prinzip ist das heute nichts anderes. Ne? Es hat sich nicht viel geändert, nur die Methode hat sich geändert. <lacht> Und dann entstehen natürlich auch neue Sekten. Im Prinzip, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind wir die Kosten einer rein jüdischen Sekte. So, und sonst nichts. Ja, aber Denn Jesus wollte nichts anderes, genau wie Luther auch, er wollte den alten Glauben reformieren. Dass sie nachher eben dann zum Sohn Gottes geführt haben, das hat er nicht gewollt und auch nicht gewusst. Denn es ist ja erst wesentlich später entstanden. Ja, das ist ja erst in den dritten Jahrhundert, in den ersten Konzil in Nicea, ist er erst mal so offiziell zum Sohn Gottes ernannt worden. Und die Maria ist erst im 14. Jahrhundert als Mutter. Also wenn schon ein Sohn da ist, muss schon eine Mutter her. Dann ne? geht ja nicht anders. Äh, naja, und wenn er jüdischer Rabbiner war, dann hat er auch die Pflicht gehabt, verheiratet gewesen zu sein. Sonst hätte er als Rabbiner nicht aufgehört. Sollst du jetzt auch weitermachen, dann äh, kannst du mich mal sagen. Aber jetzt was will man an den Menschen? So. Die Evolution, die Frage ist erstmal, wie ist Leben entstanden? Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass es eventuell unmöglich auf dieser Erde hätte entstehen können, sondern von außen gekommen ist. So, und die Mikro-Lebewesen, die sind in der Regel von Kometen, die das beinhaltet haben, 